It's rice planting season in Zhengquan province, northern Lao. And for 49-year-old Vong Pong and his wife Bumi, these are nervous times. Five years ago, Vong Pong's left hand was blown off when he set off an unexploded cluster bomb whilst farming. Today, this land is still littered with unexploded ordnance. <laughs> From 1964 to 1973, U.S. aircraft dropped more than 2 million tons of ordnance on the country. This included over 270 million cluster submunitions, 30% of which failed to detonate. Lao PDR is the world's most bombed country per capita on Earth, and 38 years since the last bomb fell, UXO accidents continue to destroy lives and impact on the development of the country. เอ่อหลังจากมันเกิดอุบัติเหตุแล้วเนาะเอ่อแล้วช่วยตัวเองก็ช่วยยากมันช่วยช่วยไปไหนระยะนั้นมาช่วยมือในการยุ่งยากความ
หูจักเลยเนาะเพราะว่าคิดจะสัตว์ของเด็กน้อยคันว่าเด็กน้อยหูจักเด็กน้อยมาแล้วอาจจะใหญ่มากก็อาจจะมีความหูสึกว่าบางทีจะมีความปวดภัยใหญ่มากก็สามารถจะหูได้ว่าอันนี้มันระเบิดของท่านแตกอันนี้เป็นระเบิดอันนั้นเป็นอันตรายแล้วเนาะแต่อย่างน้อยสำนึกกับเจ้ากระบอกถ้าเป็นในเหตุปฐมขั้นปอห้าลงมาเนี่ยกับเจ้ากระบอกลีนแล้วเนาะเจ้ากระบอกสึกว่าใครเปิดส่งเหตุมาเนี่ย The government's plan also focuses on improving medical services for survivors and ultimately in achieving Laos' obligations under the Convention on Cluster Munitions. The treaty entered into force in August 2010 and bans the use, stockpiling and production of cluster munitions. The government of Lao PDR hosted the first meeting of states' parties to the convention in November 2010. That resulted in the adoption of the Vientiane Declaration and Action Plan. We hope that the, the Vientiane uh, Action Plan would uh, uh, give another impetus uh, for us, whereby we can mobilize more resources from the international community. For Vong Pong and his family, the ban on cluster munitions comes too late. But the provisions under the treaty will provide support to families affected across the country. And the number of UXO accidents in Lao PDR is on the decrease, from around 300 a year in 2008 to 117 in 2010. The deadly legacy of UXO, though, still lives on, affecting the lives of people across the nation. <laughs> คิดเห็นตอนเราล้มถือเสียใจหลายแล้วก็อุ๊กใจหลาย